वेलकम टू फेफ लॉन्ग चैलेंज फेज टू इट इज डिटेड फॉर डेटेड फॉर ओनली डिविजन थ्री लेट्स गो टू एक्स और पैर एंड रॉन्ग लेट्स रीड द क्वेश्चन ए बाइनरी स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एंड इज कॉल्ड एक्स ऑफ पैलेंड्रोम विद द वैल्यू ऑफ एस आई एक्स और एस ऑफ एन माइनस वन माइनस आई इज द सेम फॉर ऑल ओके फॉर एग्जाम्पल जीरो जीरो इट्स एफ इज एन एक्स और पैलेंड्रोम डबल वन डबल वन टेक वन एंड वन द सोल्यूशन इज एक्स और इज जीरो अगेन वन एंड वन Every for every each case it will be zero, so it is same for all the cases. Zero one zero one. For zero zero, it is one. For one one, sorry. For zero zero it is zero. For one one also it is zero. So it is same for all. So it is an XOR palindrome. When we come here, for one zero. For one one it is zero and one zero it is one, so it is not an XOR palindrome. It should be same for all the cases in the given string. Again here one zero it is one for one one and zero zero it is zero, so it is not possible. So the question here is, we will be given an input string of length n. We should Print s or no? If we can modify the given string into a XOR palindrome, if we can modify it, we can print s. If we cannot modify, we should print no. Here are some possible test cases. Uh, it is a simple if and else problem. Only we should count the number of ones and number of zeros, and we should do some. Mathematical if and else conditions, and we can print yes or no. Do message me in the Telegram group given in the description below for solution. Thank you.